சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி புளிக்குழம்பு வத்தக்குழம்பு வெந்தய குழம்பு இதெல்லாம் செய்யும் போது அப்படியே முழுசாக போட்டால் தான் அதோட டேஸ்ட் முத நாளை விட மறுநாள் வச்சு சாப்பிட்டா தான் இந்த மாதிரி குழம்புலாம் வந்து நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் வீட்டுக்கு வர்றவங்க வந்து நம்ம கையால் சாப்பிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்றது தான் வந்து மனசும் வயிறு நிறைஞ்ச மாதிரி வணக்கம் நமக்கு சப்தினா வெல்கம் பேக் டு சப்தினா சச்சின் இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்து கரூர் வந்துருக்குங்க கரூரில் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இங்கே வெந்தய குழம்பு பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு ஊரில் பண்ணுற வெந்தய குழம்பும் இந்த ஊரில் பண்ணுற வெந்தய குழம்பும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஆனால் இங்கே இந்த வெந்தய குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா அரைச்சி விட்ட வெந்தய குழம்பு சொல்கிறாங்க நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிற வெந்தய குழம்பு எங்கள் கொங்கு ஏரியா ஸ்டைல் பாரம்பரியமான குழம்பு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சாதாரணமாக எல்லாருமே வந்து தாளிச்சு விட்டு வெங்காயம் தக்காளி புளி எல்லாம் ஊற்றிட்டு காரத்துக்கு தோல் போட்டு நம்ம செய்வோம் ஆனால் இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னா நம்ம அரைச்சி விட்டு தான் பண்ண போகிறோம் எங்கள் ஊர் ஸ்டைலில் இது வந்து கல்யாண வீடுகளிலாம் அந்த வத்த குழம்பு பண்ணுவாங்க பாரம்பரியம் மாறாத வத்த குழம்பு அது வந்து கொஞ்சம் அரைச்சி விட்டு பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டைட்டில் நான் இன்றைக்கி வெந்தய குழம்பு கொஞ்சம் அரைச்சி விட்டு பண்ணி காட்ட போகிறேன் அந்த அரைச்சி விட்டு பண்ணுறப்ப அந்த புளிப்பு இது எல்லாமே வந்து சமமாக கலந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கும் வெந்தயம் வந்து முதல்ல உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியான ஒன்று அதனால் வெயில் காலத்துலலாம் நம்ம வந்து அடிக்கடி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து வயிறு புண்ணு ஆற்றும் சாதாரணமாகவே வந்து வயிறு உபாதைகளுக்கு ஆளானவங்க வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயத்தை தயிரில் ஊற வச்சுட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு அதை குடிச்சிட்டா அது சரியாயிரும்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் சுகர் இருக்கவங்க வந்து இந்த வெந்தயத்தை வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுட்டு காலையில் எம்டி ஸ்டமக்கில் சாப்பிட்லாம் இந்த வெந்தயத்தில் வந்து ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட் இருக்குங்க வெந்தயத்தில் வந்து முளைக்கட்டி கூட நம்ம வெந்தய குழம்பு பண்ணலாம் வெந்தய சாதம் பண்ணலாம் இதில் இந்த புளிக்குழம்பு மசாலான்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணுறாங்க அந்த புளிக்குழம்பு மசாலா இதில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இது வந்து எங்களோட ரெசிபியில் வந்து மீன் குழம்பு தூள் அப்படின்னு நாங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இந்த தூள் போட்டு புளிக்குழம்பு பண்ணும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே மேலால கொஞ்சம் பச்சை கருவேப்பில தூணும் இந்த மாதிரி புளிக்குழம்புலாம் செய்யும் போது கண்டிப்பா அதை செய்யணும் நல்ல மனமா இருக்கும் அதுதான் இந்த சரசமா குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி சொல்றீங்க கண்டிப்பா அப்பா நல்லா இருக்கா தினா நல்லா இருக்கா கேள்வி ஆயிடுது சம்ம அது இதுக்கு ஒரு வடகமோ அப்பளமோ வச்சுட்டு சாப்பிட்டோம்னா சாதம் உள்ள போறதே தெரியாது நம்ம யாரை மீட் பண்ண போறோம்னா திருமதி சரஸ்வதி அசோகன் இவங்களை பத்தி நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை இவங்களை பத்தி நீங்க எல்லாரும் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இவங்க ஒரு யூடியூப் சேனலும் வச்சிருக்காங்க சரஸ்வதி சமையல் சொல்லி நிறைய பேர் வந்து என்னோட ஷோலையுமே பார்த்துட்டு வியூவர்ஸ் அம்மா எங்களுக்கு இந்த பாதாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்கறாங்க ராகி நட்ஸ் பவுடர் அந்த மாதிரி தான் நாங்க அரைச்சு கொடுத்தோம் கோதுமை மாவு கூட எங்களுக்கு அரைச்சு கொடுங்க எங்களுக்கு வீட்டில் அரைக்க டைம் இல்லைன்னாங்க நாங்க அதை வாங்கி கழுவி வெயில காய வச்சுட்டு அரைச்சு கொடுக்கணும் நல்ல விஷயம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வீட்டுக்கு வந்து பொடி வகைகள்லாம் அமைச்சாங்க நான் அந்த பொடி வகைலாம் நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் ஏன் நம்ம ஊர் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணி பண்ணுறோம் கரூரில் நம்ம யாருமே பண்ணவே இல்லையே சொல்லிட்டு இவங்களை தேடி நான் என்றைக்கு வந்திருக்கேன் இங்கே கொங்கு விருந்து சொல்லி ஒன்று வைப்பாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கரூர் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி இந்த இடத்துல ஒரு விருந்துனா என்ன மாதிரி உணவு தருவாங்க அதில் பர்டிகுலராக முக்கியமாக வைக்கிற ஃபுட்டு என்ன இந்த மாதிரி விஷயம் நிறைய நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் கொங்கு மக்கள் விருந்து அப்படின்னாவே வந்து அதில் உப்பு பருப்பு இருக்கும் பாசி பயிர் கடையில் இருக்கும் அப்புறம் வந்து புளிக்குழம்பு மோர்குழம்பு இந்த மாதிரி வந்து யூஸ்வலாக எல்லா பக்கமும் பண்ணுறதும் இருக்கும் ஆனால் வந்து சாதம் கொள்ளு ரசம் கண்டிப்பாக எங்களோட மெனுவில் இருக்கும் எந்த விசேஷமாக இருந்தாலும் அந்த சாதம் கொள்ளு ரசம் இருக்குங்க வணக்கம் தீனா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நானும் உங்க கூட டிராவல் பண்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எப்படி போது உங்க சேனல் யூடியூப் சேனல் நல்லா போயிட்டு இருக்கீங்க ஏதோ ஓரளவுக்கு வீட்டுல இருந்துட்டு இந்த அளவுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க தான் சொல்லணும் நானும் பாக்குறேன் கண்டிப்பா எனக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஆதரவு அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் சரஸ் சமையல் கிச்சனுக்கு ஆதரவு கொடுங்க அது மட்டும் இல்ல இவங்க ஏகப்பட்ட பொடி வகைகளை பண்றாங்க இந்த சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி அப்புறம் இட்லி பொடி அதுக்கப்புறம் வந்து உளுந்தங்கஞ்சி ஹெல்த் மிக்ஸ் மாவு அதுக்கப்புறம் இடியாப்ப மாவு எல்லாமே கிட்டத்தட்ட முப்பது வகையான பொருட்கள் வச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டா நீங்க டெஃபினட்டா கால் பண்ணி வாங்கலாம் ஒரு நல்ல பொருள் கொடுக்குறாங்க எனவே ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ தீனா ஒரு ஒருத்தர் கை பக்குவத்துக்கும் ஒரு கை மனவா இருக்கு ஸோ அதனால் இன்னைக்கு இந்த ரெசிபிக்கு
அரைச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இதோட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போ தாளிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாங்க நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பிலை காஞ்ச மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி பூண்டு ஒரு பதினஞ்சு பல் தக்காளி ஒன்று இதில் வந்து மஞ்சத்தூள் புளிக்கொழம்பு தூள் சேர்த்துக்கிறோம் வெள்ளம் பைனலாக சிறிதளவு சேர்த்துக்கலாங்க புளி வந்து ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறோம் அதே மாதிரி வதக்கிறதுக்கு கடலெண்ணெய் கொஞ்சமாக விட்டு வதக்கிறோம் இப்போ வதக்கிறதுக்கு தேவையான கடலெண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க சார் ஓகே எனக்கு பெரும்பாலும் வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் பண்ணும்போது தேவையானது <laughs> கடலைப்பருப்பு பொரியிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால் கடலைப்பருப்பு சும்மா ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் இந்த கடலைப்பருப்பு போடும்போது குழம்பு ஒரு நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும் அதுக்காக ஓகே அப்படியே புளிக்கொழம்புனா ஒரு தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இல்லைங்களா அதுக்காக நம்ம கடலைப்பருப்பு சேர்க்கணும் இப்போ கடலைப்பருப்பு லேசாக செவந்துருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டும் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ ஒரு பெரட்டு பெரட்டி விட்டுட்டு நம்ம இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா ஜாமான் எல்லாமே சேர்த்துடலாங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு இப்போ தனியாக முழு தனியாக மல்லி வேறு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறீங்க மல்லி வேறு போடும்போது ஒரு நல்ல வாசம் கொடுக்குங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது போடும்போது குழம்பு ஓகே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேங்க சரி ஓகே சீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேங்க ஆ சரி ஓகே வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க ஓகே மிளகு ஒரு பதினஞ்சு போல் சேர்த்துக்கலாங்க சரி ஓகே இதில் வந்து கசகசா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேங்க எனக்கு எல்லாமே கையில் போட்டு தான் பழக்கம் அதுதான் கையில் அப்படியா எதுக்கு கசகசா யூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன காரணம் பெரும் கசகசாவும் குளிர்ச்சி வெந்தயமும் குளிர்ச்சி அதனால கசகசா யூஸ் பண்ணுறேங்க சின்ன வெங்காயம் போடணுங்க இப்போ இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆமாம் ஓகே இப்போ இதையெல்லாம் ஒரு பெரட்டு பெரட்டி விட்டுட்டு இப்போ சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு போல் போட்டுக்கலாங்க ஓகே நம்ம எந்த அளவுக்கு குழம்பு வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயமும் வந்து ஒரு நல்ல திக்னஸ் கொடுக்குங்க ஓகே அதனால வெங்காயம் ஆமாம் ஆமாம் வெங்காயம் சேர்க்குறோம் நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெந்தய குழம்பு பண்ணும்போது சின்ன வெங்காயம் இந்த பூண்டு குழம்பு துரு புளி உப்பு கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு கொதிக்க விட்டு இறக்குனா பண்ணுறோம் கடைசியாக அந்த வெந்தயம் போடுறோம் கடுகு போடுறோம் மேலே போட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரியும் செய்யலாம் இது நம்ம அரைச்சி விட்ட குழம்புங்கிறனால இதெல்லாம் செய்யலாம் ஓகே பூண்டு இப்போ ஒரு அஞ்சு அரை பல் போட்டுக்கலாங்க சரி ஓகே இப்போ இதுலேயே கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்க்குறேங்க இல்லைங்க கருவேப்பில் அதாவது இந்த மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றின பிறகு கடலைப்பரு போட்டோம் சீரகம் வெந்தியும் கசகசா அதுக்கப்புறம் முழுதனியா மிளகு இதெல்லாம் போட்டு லைட்டாக வறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு இந்த வெங்காயமும் பூண்டு போட்டிருக்கோம் நம்ம பெருங்காயம் கட்டி பெருங்காயம் மாதிரி தான் எண்ணெயிலேயே பொறிச்சுக்கலாம் போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து தாளிக்கும் போது போட்டுக்கலாம் தூள் பெருங்காயம் போடுறதால சரி ஓகே இப்போ இதில் ஃபைனலாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்க்கிறோம் ஓகே பாருங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கினா சரிங்கம்மா சரிங்கம்மா அதாவது அந்த வெங்காயம் பூண்டும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கி இருக்கு வதங்கி இருக்கு வதங்கி இருக்கு தேங்காவும் அந்த திக்னஸ்க்காக திக்னஸ்க்காக தான் இன்னொரு டேஸ்ட் இருக்கும் டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஓகே தேங்காய் துருவல் அதிகம் சேர்த்தக்கூடாது ரெண்டு டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டேன் போதும் அதே மாதிரி இந்த தேங்காய் துருவலையும் எதுக்காக நம்ம இப்போ ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குறோம் அப்படின்னா வதக்கி நல்லா வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ரெண்டு நாள் இருந்தாலும் கிடாது ஏன்னா தேங்காயில் இருக்க அந்த ஈரத்தன்மை போய் ஈரத்தன்மை போயிடும் உங்களுக்கு வச்சு சாப்பிடலாம் இதுதான் விஷயம் இன்னைக்கு நீங்கள் தேங்காய் ஃப்ளைஸாக அரைச்சி ஊற்றி பண்ணுறதுக்கும் இது மாதிரி வதக்கிட்டு பண்ணாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த செல்ஃப் லைஃப் வந்து உங்களுக்கு வரும் இன்கேஸ் மார்னிங் நீங்கள் பண்ணுறீங்க நைட்டு அந்த தேங்காய் அரைச்சி ஊற்ற குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ஸ்மெல் வந்துடும் ஆமாம் இது வந்து வெளியிலேயே வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட கிடாது அதனால இப்படி வதக்கி தேங்காயை வதக்கிடும் அதனால ஏன்னா அதுக்கு தகுந்த நல்ல எண்ணெய் விடணும் வெளியில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா எண்ணெய் விட்டால் தான் கிடாது அரைப்படாது நம்மளால மிக்சியில எந்த அளவுக்கு அரைவிடுமோ அந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் 
இப்போ நம்ம இந்த பேஸ்ட் அரைச்சாச்சு நல்ல பக்குவமா நல்லா அரைச்சாச்சு இங்க பாருங்க எப்படி இருக்கு இன்னொன்னு நல்ல வாசனை நல்ல வாசம் அந்த கசகசலாம் சேர்த்து இருக்கிறதுனால நல்ல வாசம் வரும் சூப்பரா இருக்கு ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் இப்போ நல்ல எண்ணெய் விட்டுக்குறோம் நல்ல எண்ணெயில தான் தாளிக்கிறோம் புளி குழம்பு எல்லாம் செய்யும்போது சாதாரணமா நல்ல எண்ணெயில பண்ணா தான் நல்லா இருக்கும் புளி காய்ச்சல் புளி குழம்பு வத்த குழம்பு இது எல்லாமே செய்யும்போது நல்ல எண்ணெயில செஞ்சாதான் அந்த குழம்புக்கே தனி மனம் ரைட் நம்ம வீட்ல தோசை என்னலாம் கொஞ்சம் <laughs> 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 கடுகுமே இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தாராளமா சேர்த்துங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிரிசர்வேட்டிவ் மாதிரி தான் நமக்கு பிரிசர்வேட்டிவ் சேர்க்காதனால இதெல்லாம் நிறைய சேர்க்கும் போது குழம்பு கெடாம இருக்கும் இப்ப கடுகு பொறிய ஆரம்பிக்குது இப்பதான் சத்தம் வர ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வெந்தயம் கொஞ்சம் நல்லா தாராளமா சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வெந்தய குழம்பு இல்லைங்களா அதனால வெந்தயம் கொஞ்சம் தாராளமா சேர்த்துக்கலாம் உடம்பு நல்லா சூடா இருக்கு கொஞ்சம் குளிர்ச்சாவனுச்சுன்னா அந்த டைம்ல வெந்தயத்துல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி ஊற வச்சுட்டு மறுநாக்கால வடிக சாப்பிட்டா அவ்வளவுதான் சரியாயிரும் சரியாயிரும் குழந்தைங்க எல்லாம் இதை சாப்பிட மாட்டாங்க அதுக்காக நாங்க வெந்தய களி பவுடர் கூட அரைச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படியா ஓ சூப்பர் அது வெள்ளம் கருப்பட்டி போட்டு நல்ல எண்ணெய் விட்டு கொடுக்குறப்ப ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு வெங்காயம் சேர்க்கிறோங்க வத்த குழம்பு வெந்தய குழம்பு இதெல்லாம் செய்யும் போது அப்படியே முழுசா போட்டாதான் அதோட டேஸ்ட் இன்னொன்னு அந்த குழம்பு வந்து பண்ணி முடிச்ச பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த வெங்காயம் வந்து முழுசா அந்த காரம் பொடி போட சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா வெங்காயத்துல அந்த இனிப்பு தன்மை இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் தான் காரத்தன்மை இருக்கும் ஆனா குக் பண்ணி முடிச்ச பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சமா அந்த இனிப்பு தன்மை அப்புறம் அந்த புளிப்பு அந்த காரத்துல சேர்த்து சாப்பிடும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆமா இப்ப வெங்காயமே நான் வந்து இப்ப ஒரு நூத்தி ஐம்பது கிராம் போல சேர்த்திருக்கேன் ஆஹ் சரி ஓகே நான் ரீசெண்டா காரைக்குடி ஸ்டைல பண்ற இந்த வெந்தி குழம்பு எப்படி ரெடி பண்றது பார்த்தோம் அவங்க பர்டிகுலர் சொன்ன விஷயம் என்ன கேட்டா அந்த வெங்காய பூண்டு வதங்குற பக்கம் ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும் கரெக்டா இருக்கணும் ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த பவுடர் போட்டுணும் அதுக்கப்புறம் புளி போட்டுணும் அப்பதான் குக் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அந்த வெங்காயம் பூண்டு முழுசா தெரியும் முழுசா தெரியும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் இல்ல கரெக்டா புரிஞ்சுட்டு நீங்க பண்ணா நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த வெங்காயம் வந்து பாதி வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம வந்து பூண்டு சேர்த்து உப்புக்கு <laughs> 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 தேவையான <laughs> 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 மஞ்சள் தூள் வந்து நம்ம அந்த புளி குழம்பு தூள்லயும் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் அதனால வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் மஞ்சள் தூள் போடுறோம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு நாலஞ்சு சிட்டிகை போல சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம புளி குழம்பு தூள் ஓகே இந்த புளி குழம்பு தூள் தான் நீங்க பண்றீங்க ஆமாங்க 
இது வந்து எங்களோட ரெசிபியில வந்து மீன் குழம்பு தூள் அப்படின்னு நாங்க ஆட் பண்ணிருக்கோம் இந்த தூள் போட்டு புளி குழம்பு பண்ணும்போது ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் ஆனா வெஜிடேரியன் பண்ற புளிக்கு புளி ரெசிபி எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே போடலாம் குழம்பு வகையே போடலாம் கத்திரிக்காய் போடலாம் சாதாரணமா சாம்பாருக்கே நம்ம சாம்பார் பொடி இல்லைன்னா கூட இதை போட்டு செஞ்சாலும் நல்லா நல்லா வாசனை இது வந்து நாங்க எல்லாமே பச்சையா காய வச்சுதான் இருப்போங்க இதுல மேஜரா வந்து மல்லி அதிகமா சேர்த்திருக்கோம் அப்புறம் மிளகா மிளகு சீரகம் அந்த குழம்பு வந்து நல்ல ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக தோரம் பருப்பு கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் கடலை பருப்பு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் இது எல்லாம் வந்து நாங்க சன்லைட்ல காய வச்சுதான் இல்லைங்க லேசா சூடு பண்ணிருவோம் அப்பதான் மெஷின்ல அறப்படும் கடலை பருப்பு தோரம் பருப்பு பெரும்பாலும் வந்து அந்த ஈரத்தன்மை இருக்கும் ஈரத்தன்மை இருக்கும் மத்த பொருட்கள்லாம் ஒரு நாலு நாள் வச்சிருக்கலாம் ஆனா கடலை பருப்பு கூடுதலா வைக்கணும் அதனால லைட்டா கடலை வருப்பாங்க அதனால கேட்டேன் இப்ப வந்து நம்ம எண்ணெயிலேயே இந்த தூளும் போட்டுறங்க தூள் வந்து நல்ல தாராளமா ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்கலாங்க இதுல வந்து பருப்பெல்லாம் போடுறதுனால காரம் கம்மியா தான் இருக்குங்க இந்த எண்ணெயிலேயே போட்டு வதக்கும் போதுதான் அந்த குழம்பு வந்து ஒரு நல்ல கலர் கிடைக்குங்க நல்ல அரோமா வரும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த எண்ணெயில இந்த பொடியெல்லாம் போட்டு வதக்குறோம் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீட்டுல குழம்பு தூள் வச்சு கூட பண்ணலாம் அதுக்கு எதாவது இவங்க சொல்ற மாதிரி அதே மாதிரி என் கேஸ் உங்களுக்கு அப்படி வேணுச்சுன்னா டெஃபினா உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம் என்னோட போன் நம்பர் நான் தரேன் நான் இப்போ அந்த பொடி போட்டு நல்லா வதக்க ஆமாங்க ஒரு நிமிஷம் வதங்கினா போதுங்க ரொம்ப நேரம் வதங்கினாலும் அந்த பொடி எல்லாம் கருகின ஸ்மெல் வந்துடும் அதனால இப்ப அடுப்பு குறைச்சிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க பேஸ்ட் இதுல சேர்த்துடலாம் சரி ஓகே இப்ப நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த பேஸ்ட் போடுறோம் ஓகே பாருங்க <laughs> நல்ல <laughs> ஒரு <laughs> 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 கலந்து <laughs> இன்னும் இப்ப நம்ம புளி சேர்த்துலாம் சரி ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல நான் பெரும்பாலும் கேட்கறதா எல்லாத்திலயும் கருப்பு புளியோ புது புளி யூஸ் பண்றீங்களா இல்ல இதுக்கெல்லாம் கருப்பு புளி போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் மீன் குழம்பு புளி குழம்பு இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த கருப்பு புளி தான் ஒரு நல்ல டேஸ்ட் பழைய புளி பழைய புளி ரைட் ஏன்னா புது புளியில அந்த இனிப்பு தன்மை இருக்கும் அந்த இனிப்பு தன்மை இருக்கும் கரெக்ட் கொடுக்காது அதுதான் அதுதான் இப்ப நம்ம புளி தண்ணி சேர்த்துலாம் புளி வந்து இதுக்கு நல்ல ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு எடுத்து நான் இப்ப கரைச்சு அது வச்சிருக்கேங்க அவ்வளவுதான் இப்ப இது நல்லா கொதி பிடிச்சு வந்தாச்சுன்னா வெந்தயம் சேர்த்து லேசா இளம் சிவப்பா வரும்போது கடுகு சேர்ப்போம் இந்த கடுகு சேர்த்து சட சடன்னு வெடிச்சு வர்றப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டா அந்த சூட்லயே நம்ம எடுத்துட்டு ஆற வச்சு அரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அப்போதைக்கு நமக்கு போடுறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு நம்ம மிக்சியில அரைக்க முடியாது அதனால நம்ம அரைச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா இந்த மாதிரி தேவைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பா <laughs> 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 
இப்போ இந்த புளி தண்ணி ஊத்திருக்கோம் நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கணும் கொதிச்ச பிறகு கடைசியா போடணும் கடைசியா இந்த பொடி போடுறோம் இப்ப நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கு அப்புறம் கடைசியா எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து இந்த பொடி யூஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம புளி ஊற்றி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நல்ல ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த சட்டிலேயே வச்சுருக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வரும் அந்த சூடோட ஆ சூட்டோட தன்மை இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகும் இன்னொரு விஷயம் இந்த குழம்பு கிட்டத்தக்க நாங்கள் புளி ஊற்றின பிறகு ஒரு எட்டு நிமிஷம் வந்து நல்லா கொதிக்க கொதிச்சு கொதிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி பக்கம் வந்துருக்கு வந்துருக்கு அதுலேயும் நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் மூடி போட்டுட்டோம் அந்த மூடி போட்டால் தான் அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் ஓகே அடுப்பு நல்லா குறைச்சி போட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி புளி குழம்பு வத்த குழம்புலாம் பண்ணும்போது ஃபைனலாக அந்த மாதிரி மூடி போட்டால் தான் அந்த ஓரத்தில் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே பாருங்கள் அந்த வெங்காயம் பூண்டு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா வெள்ளம் போடும் போது காரம் அதிகமா இருந்தா கூட அதை வந்து குறைச்சு காட்டும் அந்த இனிப்பு தன்மை இருக்கும்போது சாப்பிடறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் குழம்பு வெள்ளம் இந்த அளவுக்கு போட்டா போதுங்க இன்னொரு வேலை இருக்குங்க நல்ல எண்ணெய் கொஞ்சமா ஊத்துறோம் அந்த புளி சாதத்துல எல்லாம் நல்லெண்ணெய் ஊத்தி கிளறி வச்சு சாப்பிடும் போது அந்த வாசம் நல்ல வரும் பாருங்க அது மாதிரி இந்த புளி குழம்புக்கும் வந்து நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊத்தி சாப்பிடும் போது அந்த குழம்போட டேஸ்டே தனி அதனால அந்த பச்சை நல்லெண்ணெய் மேலால விடுறோம் இப்ப ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாங்க அந்த நல்லெண்ணெய் ஊத்தும் போது கெட்டு போகாமே இருக்கும் அப்படி இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் இந்த எண்ணெய் ஊத்தின பிறகு கொதிக்க கூடாது கொதிக்கூடாது <laughs> 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 இப்ப இன்னும் ஒன்னே ஒண்ணு மறந்துட்டோம் நம்ம மேலால கொஞ்சம் பச்சை கருவேப்புல தூவணும் இந்த மாதிரி புளி குழம்பு எல்லாம் செய்யும் போது கண்டிப்பா அதை செய்யணும் நல்ல மனமா இருக்கும் அதுதான் எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த சரசமா குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி சொல்றீங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா இங்க விடுங்க வெங்காயம் பூண்டோட நல்ல தரமா விடுங்க நமக்கு எப்பவுமே இந்த மாதிரி புளி யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்ற குழம்பு எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பா <laughs> 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 கேட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடலாமா சாப்பிடுங்க ஓகே அப்பா நல்லா இருக்கா தீனா நல்லா இருக்கா கேள்வி ஆகிது செம்ம அது இதுக்கு ஒரு வடகமோ அப்பளமோ வச்சுட்டு சாப்பிட்டோம்னா சாதம் உள்ளே போகிறதே தெரியாது இந்த வெந்தயக் குழம்பு பண்ணும்போது பர்டிகுலராக அந்த கிரேவி டெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நார்மலாக அந்த புளி வந்து கொதிக்க கொதிக்க அந்த கெட்டி தன் வரும் ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிங்கன்னா அந்த தேங்காய் போட்டிருக்கோம் வெங்காயம் போட்டிருக்கோம் அந்த மசாலா போட்டிருக்கோம் அந்த கடலைப்பருப்பு முடிதானே போட்டு நல்ல ஃப்ளேவர் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு ஐம் ஷோர் டெஃபினட்டாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணும்போது உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே கேட்பாங்க இதுன்னு சூப்பராக இருக்கும் குழம்பு நல்லா இருக்கு நாளைக்கு கொஞ்சம் வச்சு தெரியுங்களா அப்படி கேட்பாங்க அப்போ நம்ம டிராவல் பண்ணும்போதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா இட்லி தோசைக்கெல்லாம் கூட இதை வச்சு சாப்பிடலாம் தீனா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சப்பாத்திக்கும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த குழம்பு நான் சாப்பிடும் போது ஃபீல் பண்ண விஷயம் என்னென்னா நீங்க வீட்டில் இன்னைக்கு வச்சீங்கன்னா நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அருமையான ஒரு ரெசிபி தான் இந்த வெந்தய குழம்பு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க முதல் நாளை விட மறுநாள் வச்சு சாப்பிட்டா தான் இந்த மாதிரி குழம்புலாம் வந்து நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சூப்பர்
இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான வெந்தய குழம்பு நமக்கு அம்மா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இவங்க கிட்ட ஏகப்பட்ட பொடி வகைகளாக இருக்குது நான் ஏற்கனவே வீட்டில் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் இன்னொரு டே சொல்கிறேன் இங்கே சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி வத்த குழம்பு பொடி அதுக்கப்புறம் புளி குழம்பு பொடி மீன் குழம்பு பொடி மிலட்டு அதாவது அந்த கஞ்சி மாவு கருப்பு உளுந்தங்கஞ்சி மாவு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா ட்ரை சாப்பாட்டுக்கு போட்டுக்கிற இட்லி பொடி கொள்ளு பொடி எள்ளு பொடி பருப்பு பொடி எல்லா வெரைட்டிஸுமே இருக்கு இந்த பொடி வகைகளும் கருவேப்பில பொடி மெயினா இருக்கு எல்லாமே இருக்கு எனக்கு வீட்டுக்கு அமைச்சாங்க நல்லா இருக்கே சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இன்னைக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணிருக்கேன் பிடிச்சதா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ எங்களோட சரசு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃபீஸ்க்கு தீனா வந்ததுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அவங்க டீமுக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் எங்க ஆஃபீஸ் வந்து கரூர்ல பழைய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பேக் சைட்ல அதே மாதிரி நாரதகான் சபாவுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்குங்க ஃபோன் நம்பர் நீங்கள் வேணும்னாலும் நான் உங்களுக்கு இப்போ கொடுக்குறேன் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் ஒன் டபுள் எயிட் சிக்ஸ் காலையில் பத்து மணிலேருந்து நைட்டு ஏழு மணி வரைக்குமே நாங்கள் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் இங்கே வர்றவங்களுக்கு நேரில் வர்றவங்களுக்குமே நாங்கள் பொடி வெரைட்டிஸ் கொடுப்போங்க தேவைப்படுறவங்க எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க நீங்களும் எல்லாரும் இந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ்ங்க வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான வெந்தி குழம்பு எப்படி ரெடி பண்ணுறது அதுவும் அரைச்சி விட்ட வெந்தி குழம்பு இன்றைக்கி தெளிவாக அழகாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுத்தா தான் நான் அடுத்து என்ன ரெசிப் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நான் கோத்துரு பண்ண முடியும் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் செய்ய போவாய் டேக்கேர்